Ja, die erste Phase würde ich nennen äh, oder benutze den Begriff, der äh, damals in der Wirtschaftsgeschichte benutzt wurde, äh, für die Periode 1945 bis äh, 1950, 55 nicht, also es lässt sich nicht immer aufs Jahr ähm, festlegen, die würde ich sagen, das ist die äh, Periode der äh, Reparationen mit der Betonung als erstes und der und nennt sich Wiederherstellungsperiode. Das heißt, man hat vor allen Dingen äh, das wieder äh, versucht in Ordnung zu bringen, wieder in, 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 in laufende Produktion zu bringen, äh, was man vorher hatte. Das ist ja aufgrund einer historisch gebildeten Arbeitsteilung, Funktion, hat ja gut funktioniert. Nicht? Das versuchte man wiederherzustellen und gleichzeitig musste man, und das hat einer dann natürlich widersprochen, musste man die äh, Reparationen liefern. Nicht? Also eine ganz schwierige Aufgabe. Das war die erste. Ja. Die Phase, die dann an war, eine Phase ähm, der Entscheidung für einen äh, sogenannten extensiven, so war der Fachausdruck, äh, extensive Entwicklung im Sinne der sowjetischen Vorbildes. Ja? Also strukturmäßig, das heißt immer Stichwort Schwerindustrie, war ein bisschen komplizierter, nicht? Äh, bauen wir auf, äh, wieder beziehungsweise ausgerichtet auf den Absatzmarkt äh, Sowjetunion. Nicht? Also die haben lieber gehabt Schwermaschinenbau als Leichtmaschinenbau, wo innerhalb Deutschlands und nach Westen die DDR oder die spätere DDR besser war in der historischen. Gut, also das war diese Phase, die erste Phase, also bis... Anfang, Mitte der 50er Jahre, die zweite Phase ähm, geht dann von der ja, ersten Hälfte der 50er Jahre bis Anfang der 60er Jahre und lief zunächst auch sehr erfolgreich und die Höhepunkte waren 58, 59 und dann sank das Wirtschaftswachstum, aber es war nicht nur, dass das Wachstum sank, es war klar, da sind Strukturentwicklungen, die jetzt nicht mehr tragen, richtig. Und äh, das war also dann vor allen Dingen die äh, Planungs- und Leitungsstruktur. Ne? Und äh, es war klar, die Mobilisierung war gedacht, der DDR-Bevölkerung und vor allen Dingen der Arbeitskräfte war gedacht worden, äh, sie kriegen ja, wie hieß das so, ja, äh, ein, ja, wer gut arbeitet, soll auch gut verdienen, nicht? Also, das ist gar klar. Und es kam trotzdem hinten, trotzdem sich die, die Arbeiter das, den Plan erfüllten, nicht? Und übererfüllten, dazu waren sie auch angeregt, nicht? Kam es dazu, dass Sie äh, merkten im Westen, und das war immer der Westen, war immer äh, Westdeutschland, ne? das ist klar, das andere ist nicht so interessant. Im Westen kommen die schneller wieder auf ein anständiges Lebensniveau. Im Westen gibt es Entwicklungen, neue Entwicklungen, Maschinenbau zum Beispiel, der immer, äh, die, bei denen wir noch äh, drum, drum, drum basteln, damit wir das irgendwie anfangen können und das läuft bei denen schon in der Produktion. Man musste davon, jeder äh, Ostdeutsche konnte im Prinzip ähm, jederzeit nach Westdeutschland fahren, Verwandtenbesuch, sonst was, wie das weiter, und sich das dort angucken, wenn er wollte. Ja? Nicht? Also, äh, wenn er in seinem Urlaub dorthin fuhr, das war zunächst einmal eine ganz übliche Sache. Und sich das ein eigenes Bild machen. Abgesehen von der Propaganda, die natürlich auch lief, aber das wussten sie ja von dem eigenen DDR, dass Propaganda erstmal Propaganda war. So, und darauf kamen sie hin, die sagten, nee, wir müssen, wir müssen, wir müssen äh, äh, besser werden mit einer anderen Planungs- und Leitungsstruktur. Und zwar, äh, dass die Arbeiter nicht nur äh, dazu angeregt werden, die vorgegebenen Planaufgaben zu erfüllen. Das hat sich herausgestellt, die sind zum Teil nicht äh, wachstumsfördernd. Mehr, mehr, nicht mehr wachstumsfördernd. Sie waren es vorher ja mal. Äh, 
es waren wissenschaftlich Technik, nicht? Und haben, hatten sich weiterentwickelt und das Planungssystem war stehen geblieben bei den alten Strukturen, der, bei der Förderung der alten Strukturen. Wir müssen den Betriebsdirektoren, die sich ja auskennen und die vor allen Dingen auch den, ihre Westkollegen kennen und die natürlich auch dort einmal in die Betriebe gefahren sind, wenn sie das unbedingt wollten, nicht? Ähm, vom Westen wurden sie ja immer aufgenommen, weil sie sagten, na, das ist Werkdirektor, ne, können wir gebrauchen und versuchen wir ihn zu werben, dass er zu uns kommt. Ne? Also die hatten guten Zugang und wussten ziemlich genau, und, äh, wie das in den Westbetrieben lief. Ja? Und, äh, und die sagten ja, wenn wir so viel Platz und Raum hätten, um für uns zur Entscheidung, wir würden auch verschiedene Sachen anders machen. Und äh, wir, wir äh, können das auch. Ja? Wir können mit denen einen bestimmten, und dann haben sie natürlich ihre gemeint, die sie auch wirklich kannten, wir können mit ihnen mithalten. Und da, da haben sie also die Zentrale dann gesagt, nachdem eindeutig die Wachstumszahlen äh, ab 1960 und besonders dann 61, 62 runtergegangen sind. Also, äh, Jetzt müssen wir also denen mehr Möglichkeiten geben, selber zu bestimmen, wie sie die grundsätzliche Entwicklung durch das Produktionsprofil des Betriebes vorgegeben sind, wie sie die weitere Profilierung gestalten. Und dazu müssen sie das Recht haben, äh, selbst zu entscheiden. Nicht? Die Figur, die also hinter diesem neuen ökonomischen System stand, war Ulbricht. Und äh, er sah die Erfolge und die Verbesserung nicht auf wissenschaftlich-technischem Gebiet in der Produktion und so weiter. Und was er nicht so sehr beachtete, dass es zwar besser wurde, was den Lebensstandard betraf, aber äh, längst nicht in dem Tempo. Das heißt, es klaffte eine gewisse Lücke zwischen den Fortschritten, die man gemacht hatte bei der, in der Produktion, Modernisierung der Produktion und äh, in der ja, Steigerung vor allen Dingen nach westlichen Muster, das kannten sie alle, ähm, des Lebensniveaus. Nicht? Und das hat sich Honecker zunutze gemacht, indem er versprach, äh, diese äh, Sachen, ja, so wie wir diese Losung, äh, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben, nun endlich zu verwirklichen. Das, ja, ihr kommt. Wir haben viel geschafft und jetzt müsst ihr, und jetzt ist Zeit daran, dass ihr das, das, eure Belohnung kriegt. Nicht? Die Folge dann war, dass also sich das Verhältnis zwischen äh, Produktion und Konsumtion tatsächlich veränderte, zugunsten der, des Konsums, aber äh, jetzt, äh, Fachleuten ist das klar, jetzt wieder äh, Schwierigkeiten waren, das erreichte Niveau, und den Fortschritt auf dieser Ebene dann äh, durchzuhalten in den 70er Jahren und dann ab, äh, und ab Anfang der 80er Jahre, da gibt es so auch noch erste Zeichen, dass es auf Stagnation hinausläuft und dass der Wettbewerb, der immer, immer wieder da stand, immer wieder, wenn die Pläne dann ne, ähm, daran erinnerten, dass das äh, Westniveau, manchmal wurde es verspottet, aber im Prinzip Westniveau, das Weltniveau haben sie alle akzeptiert und konnte sich keiner richtig davon trennen. Nicht? Und dann ging also in den 80ern, die kam die Kritik an der Unfähigkeit, nun äh, doch so schnell, wie das der Westen schaffte, äh, als modernes Industrieland sich weiter auszubauen. Ja. Ich würde sagen, es waren dann Versuche, in den 80er Jahren noch etwas aufzuhalten, aber nicht die Richtung zu ändern, die gleiche Richtung weiter und damit durchzukommen. Ja.